Este es el muro que divide un patio interior que hay aquí, que siempre está medio desordenado. ¿eh? Pero miren cómo está, está horrible. Es el típico caso cuando no hemos aplicado bien los elementos para poder darle una terminación. Y aquí la humedad es permanente, porque si no llueve, regamos, así que de esa no nos libramos. Y la solución es muy fácil, lo que vamos a hacer, lo vamos a reparar y vamos a usar los elementos adecuados. Y van a ver cómo va a quedar. Vamos a dejar este muro impecable y para eso tenemos que eliminar todo esto que está suelto y aplicar los elementos que corresponde. Ahora, todas las herramientas, materiales, cantidades, todo eso lo puedes encontrar en un PDF que lo puedes descargar en hum.cl. Lo primero, harta espátula y ponga siempre algo para recibir toda esta mugre, eh, un plastiquito así, súper bueno, porque después vamos a tener que aspirar el pasto, va a ser un lío. Así que vamos raspando, ¿ven? Cae todo arriba del plástico. En general no hay que sacar toda la pintura, pero uno se va metiendo aquí donde están estas grietas y mete un poquito la espátula y, y todo eso está suelto, ¿eh? Entonces tiene que volar. Donde están las grietas, los globitos, ahí uno tiene que raspar. Conviene después pasar una escobilla de acero, especialmente en esa parte de ahí abajo que está muy a mal traer. Entonces sí vamos dejando la superficie libre de restos de pintura y de yeso y de estucos y qué sé yo. Muchas veces es tanta la humedad que nos separa hasta el estuco del muro y eso sí que es un problema serio porque hay que hacer prácticamente todo de nuevo. Aquí es el momento en que uno se pregunta, ¿sellador o bloqueador? El bloqueador de humedad se usa cuando, por ejemplo, acá tenemos mucha humedad y viene de aquí atrás y no la podemos impedir, cuesta mucho impedirla. Ya sea que el vecino no quiere hacer arreglo, ya sea que hay un canal, ya sea que hay matrices de agua rota, qué sé yo, aparece por acá, entonces ahí le aplicamos bloqueador y frenamos esa humedad. En este caso, no tiene por dónde haber humedad acá, así que no necesitamos aplicarlo. Así que aquí solamente sellador. Lo bueno del sellador es que se aplica con brocha, con un rodillo, en este caso un chiporro 18. Bueno, y como dijo el hombre rana, en el fondo, la razón de que usemos el sellador son dos principalmente. Una que es un puente adherente, cosa que lo que aplicamos aquí se agarra bien. Y la otra es que le da una absorción pareja a todo el muro. Y si yo pinto sobre este sellador, la pintura se va a esparramar uniformemente y el color me va a quedar parejo. No van a quedar unas partes más cargadas que otras. La razón por qué se pegan bien las cosas es que esto como que el polvo que queda, porque siempre queda algo de polvo, lo transforma con un barrito y lo hace propio y lo distribuye y lo deja pegajoso, por decirlo de alguna manera, y pega todo aquí. ¿Y cómo se nota que hicimos un buen raspado a la pintura suelta? Es que cuando pasamos esto, no levantamos pintura. Bro. Una cosa que nos hace el sellador es tapar estas grietas, ¿no es cierto? Porque es muy líquido y es para otra cosa. Y uno diría, le voy a echar yeso, le voy a echar pasto, qué sé yo. Pero hay una solución que es muy buena. Y es este sellador para fisuras Topex. Es muy fácil de aplicar. Se demora algunas horas en secar. La gracia que tiene es que es lijable y pintable. Eso sí, el fabricante recomienda aplicarlo siempre sobre el sellador. Y ya lo teníamos puesto, pues. ¿Ven? Esta fisura que hay aquí, que es la unión del fierro con el muro, le he echado 20 veces yeso, cemento, qué sé yo, y obviamente al primer portazo se cae todo. Entonces este sellador va a andar súper bien. ¿Y cómo se sacan todos estos productos? Con el dedo.
Ahora viene la pasta de muro, que también en Colombia le dicen pasta pañete, en Perú le dicen masilla, en fin, tiene distintos nombres. La pasta de muro es la que va eliminando todas esas imperfecciones que hay. Asegúrese de que sea pasta de muro de exterior. Hay que respetar los tiempos que requiere el aplicado de cada etapa y el frago correspondiente o el secado correspondiente. Los maestros ya saben, la llana siempre se aplica de abajo hacia arriba y si es diagonal también, de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque si no se cae la pasta que tiene encima. Estamos en el proceso del lijado. Siempre quedan imperfecciones y uno con una lija del 100, 120, le va sacando todas esas rebarbitas, todas esas rayas que quedan. Respeta muy bien el tiempo de secado. Dos horas como mínimo cuando hay sol. Ahora que está nublado y que está más o menos húmedo, se demora más. Entonces, todos los procesos tienen su tiempo y hay que darle ese tiempo. Muchas veces el muro o la superficie que uno quiere arreglar está muy picoteada. Y no es problema darle una segunda capa de pasta de muro. En este caso está bien, es un muro exterior rústico. Con las manos de pintura que le vamos a dar va a quedar filete. Y finalmente llegamos a la etapa de la pintura. Vamos a usar esta pintura que es fantástica, es una color hidrorepelente que tiene un montón de propiedades. Es autoimprimante, o sea, no necesitamos aplicar una mano de otra pintura para poner esta. Resiste presión del agua positiva y negativa, o sea, por los dos lados. Trabaja como sellante también. Tiene un tiempo de secado para una segunda mano de dos horas, que también es súper bueno porque normalmente se demora mucho. Esta pintura es resistente a los hongos. Ahora, si nosotros hubiéramos tenido hongos en el muro, lo primero que tenemos que tratar una vez que raspamos y pasamos la escobilla es lavar con una solución de agua con cloro. Con eso los matamos, aplicamos todo lo que hemos hecho, pintamos y ahí sí que va a aguantarlo. Vamos ahora entonces con la segunda mano. Dejamos estar dos horas, como dice el manual, dos horas y media lo dejamos, porque está re feo el día, y ahora vamos a pintar. Ahora, si usted quiere adherencia total, menos de seis horas, jamás. Miren el telón de fondo que tengo. Vino Lili recién y me decía que cuando llegaban las visitas los hacía entrar de espalda para que no vieran el muro como estaba. Ahora está perfecto. Sacamos todas las imperfecciones, lo limpiamos y lo pintamos y lo tratamos bien. Todo lo que hay que hacer, paso a paso, con los tiempos prudentes, todo lo acordado. Y este es el resultado. Un muro impecable para mucho tiempo. Está que llueve y no voy a perder el trabajo que hice. Así que, mientras usted disfruta lo bonito que quedó, yo me voy a preocupar de taparlo con un plástico. Afortunadamente, en la tienda hay de todo, de todo. Así que, pongámoslo. Más proyectos de pintura, de protección, de fachadas, todos están en nuestro canal. Suscríbete, activa la campanita y vas a recibir todos esos proyectos de primera.
Y lo mejor es que cada producto que viste en este proyecto lo encuentras en Sodimac, en nuestra app y en falabella.com.